আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে টি টু ফাজ তো টি টু ফাজ নিয়ে কথা বলার আগে আমরা প্রথমেই জানি আসলে ফাজ বা ফাজ ব্যাকটেরিয়া ফাজ এই জিনিসটা কি ফাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভক্ষণকারী এবং ব্যাকটেরিয়া ফাজ নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণকারী যে ভাইরাসগুলো ব্যাকটেরিয়াতে অ্যাটাক করে ব্যাকটেরিয়া কোষকে ধ্বংস করে ফেলে সেই ভাইরাসগুলোকে আমরা বলে থাকি ব্যাকটেরিয়া ফাজ বা সংক্ষেপে ফাস্ট ভাইরাস বিজ্ঞানী টর্ট সর্বপ্রথম এই ফাস্ট ভাইরাস আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই এগুলোকে ব্যাকটেরিয়া ফাস্ট নামকরণ করেছিলেন দা হেরেলি ফেলিক্স তারা আবিষ্কার করেছেন টর্ট আর নামকরণ করেছেন হচ্ছে দা হেরেলি ফেলিক্স এই ব্যাকটেরিয়া ফাজের কিন্তু বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন আছে তার মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় এবং সবচাইতে প্রচলিত যে ব্যাকটেরিয়া ফাস যে ভাইরাসটা সেটা হচ্ছে টি টু ফাস তো টি টু ফাস নিয়ে আজকে আমরা হচ্ছে এটা গঠন এবং এটা এই নিয়ে আলোচনা করব তো ফার্স্টে দেখি টি টু ফাস্টকে আসলে প্রধানত দুইটা অংশে ভাগ করা হয় টি টু ফাস্টকে প্রধান অংশটা হচ্ছে প্রথমে মাথা আর নিচের অংশটা হচ্ছে লেজ তার আমরা যদি একটা ভাইরাস আঁকি টি টু ফাস্ট ভাইরাস টি টু ফাস্ট ভাইরাসের মাথাটা হচ্ছে সরবুজ আকার তারপর নিচে থাকে একটা লেজ লেজে নিচ থেকে একটা বেস প্লেট বের হয় বেস প্লেটের থেকে কিছু স্পাইক বের হয় স্পাইক বা কাটার মতন অংশ এবং চারপাশ থেকে বের হয় স্পর্শক তন্তু এবং এই যে মাঝখানে যে হেড বা মাথাটা এই মাথাটার মাঝখানে থাকে কেন্দ্রীয় বস্তু নিউক্লিক অ্যাসিড যেটা হচ্ছে ডিএনএ তাহলে টি টু ফার্স্ট ব্যাকটে ব্যাকটেরিয়ার বা ভাইরাসটা হচ্ছে এক ধরনের ডিএনএ ভাইরাস হবে তো আমরা যদি বর্ণনা পড়ি প্রথমে আমরা পড়বো কি মাথা নিয়ে তাহলে এই অংশটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে ভাইরাসের মাথা এই মাথার দৈর্ঘ্য কত মাথার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিরানব্বই থেকে একশো ন্যানোমিটার তো আমরা যদি এখানে মাপগুলো লিখি দৈর্ঘ্য কত তিরানব্বই থেকে একশো ন্যানোমিটার প্রস্থ কত প্রস্থ হচ্ছে পঁয়ষট্টি ন্যানোমিটার এবং এটা শেপ কেমন হবে দেখতেই পাচ্ছি আমরা একটা সরবুজ আকার শেপ বা প্রিজমের মতন শেপ থাকে চারপাশে থাকে প্রোটিন আবরণ মাঝখানে থাকে কেন্দ্রীয় বস্তু বা নিউক্লিক অ্যাসিড এই নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে আমরা জানি কোর বস্তু হিসেবে থাকবে ডিএনএ এবং এটা হচ্ছে একটা ডিএনএ ভাইরাস তাহলে ডিএনএ থাকে মাথায় এই ডিএনএতে যে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা সে সংখ্যা হবে হচ্ছে ষাট হাজার তাহলে ষাট হাজার নিউক্লিওটাইড থাকে এবং ডিএনএ তে জিন সংখ্যা হচ্ছে দেড়শো দেড়শোটি জিন থাকবে তাহলে আবার বলি এই মাথাটুকুর দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে নাইনটি থ্রি টু হান্ড্রেড ন্যানোমিটার প্রস্থ হবে সিক্সটি ফাইভ ন্যানোমিটার মাঝখানে থাকবে ডিএনএ ডিএনএ তে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা ষাট হাজার এবং জিন সংখ্যা দেড়শোটি এই সম্পূর্ণ মাথার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট ওজন হচ্ছে প্রোটিনের আর ফিফটি পার্সেন্ট ওজন হবে হচ্ছে এই ডিএনএ অংশটুকু তো মাথার বর্ণনা যদি আমাদের শেষ হয়ে যায় নিচের দিকে আমরা দেখি নিচে এখানে রয়েছে একটা লেজ লেজের উপরের দিকে আসলে একটা কলার থাকে এটা হচ্ছে এই ভাইরাসের কলার তাহলে এই সম্পূর্ণ অংশটা হচ্ছে ভাইরাসের লেজ আর এটাকে সিঙ্গেল ক্লাস ইয়ে করলে লেভেলিং করলে এটা হচ্ছে কলার এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্পর্শক তন্তু আর নিচের এই কাটার মতন অংশগুলোকে বলা হয় স্পাইক আর এটাকে আমরা সিম্পলি বলতে পারি এটা হচ্ছে লেজ তার লেজ অংশের মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি কলার আছে স্পর্শক তন্তু আছে আর এই লম্বা জিনিসটাই তো লেজ আর নিচে আছে বেস প্লেট আর স্পাইক এটার নাম হচ্ছে বেস প্লেট
এই যে লেজটা রয়েছে এই লেজের দৈর্ঘ্য কত নাইনটি ফাইভ টু হান্ড্রেড ন্যানোমিটার তো আমরা উপরে যদি লেজের ইনফরমেশনগুলো লিখি দৈর্ঘ্য নাইনটি ফাইভ থেকে একশো দশ ন্যানোমিটার প্রস্থ পনেরো থেকে বিশ ন্যানোমিটার তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি লেজের মধ্যে কিন্তু কোনো নিউক্লিক অ্যাসিডের বস্তু নেই তার লেজ একদম হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের বস্তু বিহীন এবং লেজের মধ্যে যে কলার রয়েছে স্পাইক রয়েছে স্পর্শক তন্তু রয়েছে এই স্পাইক এবং স্পর্শতন্তুর কাজ কি আসলে এগুলো নতুন ধরনের যে কোষ বা পোষক কোষ সেই পোষক কোষকে রিসিপ্টারের সাথে অ্যাটাচমেন্টে সাহায্য করবে তার মানে লেজটা আসলে সম্পূর্ণই তৈরি প্রোটিন দিয়ে আর মাথা তৈরি বাইরের দিকে প্রোটিন মাঝখানে ডিএনএ দিয়ে যদিও আমরা জানি যে ভাইরাসে কোনো ধরনের বিপাকীয় এনজাইম থাকে না কারণ ভাইরাস অকোষীয় কিন্তু এই টিটো ভাইরাসের লেজে এক ধরনের এনজাইম থাকে যাকে বলা হয় লাইসোজাইম তাহলে এনজাইমটার নাম হচ্ছে লাইসোজাইম এটা এক ধরনের বিগলনকারী এনজাইম যেটা পোষক কোষে অ্যাটাক করে কোষটাকে বিগলিত করতে সাহায্য করে তো আজকে আমাদের এই টিটু ফার্স্ট সম্পর্কে এসেছিল আলোচনা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য